E quindi hai deciso di fare un viaggio a piedi, eh? Bene, vediamo che cosa ci serve. Futuri camminatori. Oggi parlerò dell'attrezzatura base per affrontare un cammino. Ipotizziamo di voler partire in fine primavera, estate, massimo inizio autunno. Insomma, quando le precipitazioni non sono abbondanti e la temperatura è abbastanza calda. Che voi vogliate fare? Un cammino spirituale, un cammino sociale o quello che fanno tutti? Come si chiama? Il cammino di Santiago. Ma perché fate tutti e solo quello? Poi tutti la stessa via, la via francese, magari gli ultimi 200 km. Ma che bella idea! Vabbè, io non ho niente contro Santiago, ma ce ne sono tanti, anche in Italia, anche per arrivare a Santiago, ce ne sono diversi. Smettetela di fare tutti la via francese. Comunque, vabbè, poi parlerò anche di questo. In ogni caso, la buona notizia è che per fare un cammino servono poche cose. La brutta notizia è che sono davvero poche. Iniziamo con le prime due. Eh, io non sono uno di quelli che crede che per affrontare un viaggio a piedi bisogna spendere l'ira di Dio in attrezzatura, ma su due cose non possiamo risparmiare e sono le prime due che tratteremo. Scarpe e calzini. Per fare un cammino non servono le scarpe da trekking. How dare you? Eh, lo so, lo so, lo so, ci sono cascato anch'io. Le scarpe giuste per un cammino sono quelle da trail running o mountain running. Le vendono negli stessi negozi delle scarpe da trekking, sono molto simili ma hanno una differenza sostanziale in leggerezza e traspirabilità e vi assicuro che in un viaggio estivo a piedi queste due componenti sono fondamentali. Non posso dirvi quale modello scegliere, eh, andate in un negozio specializzato, fatevi consigliare, questo dipende da come siete fatti voi, da come appoggiate, da che tipo di piede avete. Gore-Tex sì o Gore-Tex no? Il Gore-Tex è un rivestimento impermeabile, eh, quello che posso dirvi è eh, se state per fare un cammino, un viaggio a piedi in estate, meglio non prendere una scarpa in Gore-Tex. Se dovesse piovere per qualche giorno, magari prendetevi un giorno di pausa piuttosto. Se invece state per fare un cammino durante la stagione delle piogge, beh, allora che Gore-Tex sia. Calzini, io personalmente uso i calzini della X Sox, mi ci trovo veramente molto bene. Ci sono varie case produttrici, scegliete quella che più vi piace, ma vi consiglio di non risparmiare sui calzini. Poi, mm, se vuoi partire con i tuoi calzini di spugna con cui vai a giocare a calcetto, beh, sei libero di farlo, assolutamente. Chi sono io per dirti di no? Sappi soltanto che quando poi inizierai a camminare con i tuoi calzini di spugna, ti faranno delle vesciche ai piedi che camminando scoppieranno, inizieranno a farti un male, come se ci fossero degli spilli che si conficcano nei tuoi piedi ogni volta che fai un passo e maledirai il giorno in cui sei partito. Poi decidi tu, eh? Tranquillo. Per quanto mi riguarda, se il percorso è prevalentemente pianeggiante, preferisco non portarli, è una cosa in meno da avere, da avere sulle spalle. Nel caso in cui ci sono delle giornate in cui dobbiamo affrontare delle pendenze vertiginose, possiamo sempre fabbricarceli con qualche ramo secco. Se invece state per affrontare un cammino in cui salite e discese sono all'ordine del giorno, beh, allora assolutamente bastoni eh, sì. Siamo costretti a prendere gli ultraleggeri che... Eh, costano l'ira di Dio, non so con cosa li facciano precisamente, forse lo stesso materiale con cui hanno fatto lo scudo di Capitan America, non ne ho idea, però è, è quello, eh. cioè, non ci posso fare niente. Ok, ascoltami bene perché questo è importante. Tutto quello che trasporterai non deve superare il peso equivalente al 10% del tuo peso corporeo. E quando dico tutto quello che trasporterai, non intendo solo quello che hai nello zaino, ma veramente tutto, perché mi è capitato di incontrare eh, viaggiatori che avevano uno zaino leggerissimo, ma un marsupio di 15 kg a tracolla. E invece no, perché dobbiamo preservare le nostre caviglie, eh, le nostre ginocchia e eh, le nostre articolazioni. Quindi eh, mi raccomando, pesate ogni cosa. E se siete in dubbio fra un oggetto e un altro, ricordatevi, quello che pesa meno è sempre la scelta giusta. Lo zaino da trekking sarà il vostro migliore amico, quindi sceglietelo con cura. Io personalmente uso gli zaini della Horspray e mi ci trovo davvero bene, sono eccezionali. Ma eh, tutti gli altri modelli e delle, anche delle altre case produttrici sono veramente validi. Quindi scegliete quello che più vi piace. Vi consiglio di andare dai 40 litri in su. Naturalmente uno zaino più grande è molto più comodo, ma peserà anche qualcosina in più. 
quindi calcolate bene anche questo attenti ci sono modelli eh, da uomo da donna anche unisex informatevi bene prendete la vostra taglia e l'ultimo avvertimento che vi do è in alcuni modelli quelli un po più vecchiotti il copri zaino non è compreso dovrete comprarlo a parte in quelli invece di ultima generazione solitamente è sempre compreso il mio abbigliamento tipo per un viaggio a piedi è composto da quattro paia di calzini tre mutande tre magliette, due pantaloncini o pantaloni modulari, una giacca a vento o kiwi usa e getta se preferite, un cappellino e un fazzoletto di stoffa. Tutto qua, niente di più. Sui tessuti vi lascio libero arbitrio, eh, io sono un amante del cotone ma effettivamente ci mette un po' più ad asciugarsi ed è un po' più pesante dei tessuti tecnici. Se invece optate per i tessuti tecnici ricordatevi solo una cosa, sono infiammabili come lo zolfo quindi se state vicino a fiamme libere potreste fare la fine dell'uomo torcia state attenti ok eh, la tenda è totalmente inutile per la maggior parte dei cammini organizzati o meno quelli più famosi quindi se potete evitatevela se invece state per fare un cammino all'avventura o uno che avete inventato voi di sana pianta beh la tenda ve la consiglio vivamente o se siete semplicemente degli amanti eh, del camping io personalmente uso una msr monoposto quando viaggio da solo oppure una micra 2 quando viaggio in coppia la micra 2 in particolare ha una reazione fantastica state molto attenti al altrimenti la condensa potrebbe diventare un problema. Accetto comunque consigli e suggerimenti su qualsiasi altro modello di tenda. All'incirca la mia monoposto pesa un chilo, quando, via quando viaggio in due qualcosina in più. Ad ogni modo, se potete evitarla, è molto meglio. Eh, ragazzi, sì, anche se stiamo facendo un viaggio all'avventura, a piedi, wild, come vi pare, però ci dobbiamo lavare, cioè ci dobbiamo... Cioè, allora io porto sempre un pezzo di sapone di marsiglia per lavare me stesso e i vestiti una boccettina di shampoo il deodorante mi raccomando il deodorante quando prendete uno piccolo quando finisce ne comprate un altro pinzette taglia unghie e forbicine la pinzetta può sempre servire per spine per qualsiasi cosa tanto pesa niente portatela e un accappatoio in microfibra oppure un asciugamano come preferite e prendete naturalmente quelli più leggeri e meno ingombranti no ho dimenticato lo spazzolino del dentifricio beh poi puoi anche decidere di non lavarti per un mese eh? cioè mh, per carità ho incontrato viaggiatori che erano abbastanza resti al sapone e, eh, però non ho dei bei ricordi, quindi senti a me, lavati. Facilissimo. Tutta la mia attrezzatura tecnologica è composta dal mio smartphone, gli caricabatterie e un paio di cuffie con il filo. Perché con il filo? Perché è una cosa in meno da caricare. Tutto quello che vi serve è all'interno del vostro telefono, che sia GPS, che siano delle mappe, che, che sia della musica, che sia qualcosa con cui fare delle foto, dei video, quindi vi sconsiglio di portare qualsiasi altra cosa che non sia il vostro telefono, quindi that's it. Piccolo kit di pronto soccorso, io solitamente porto una boccetta di disinfettante, una piccola boccetta di disinfettante, ago e filo nelle eventualità in cui dobbiate bucare qualche vescica, spero di no per voi, eh, dei cerotti o del nastro cerottato, delle garze sterili e qualche bustina di antidolorifico che vi assicuro i primi giorni potrebbe servirvi. Per tutto il resto... Mh, Solitamente i cammini corrono a, a pochi chilometri da, da, da paesi o attraversano dei paesi, quindi non vi preoccupate, se doveste avere bisogno di qualsiasi cosa al di fuori di quelle che ho detto, potete sempre allungarvi verso un paese o arrivare al paese successivo e comprarla in una farmacia, quindi state tranquilli. Beh, oh, poi sei un ipocondriaco e ti vuoi portare tutta la farmacia nello zaino? E... Non ti conviene, te lo dico, però... Ci sono delle cose che possiamo portare con noi, io vi dico quelle che solitamente porto con me ma voi potete scambiarle con qualcos'altro o decidere di non portarle del tutto, questo è veramente a vostra discrezione. Per quanto mi riguarda trovo molto utile avere sempre con me uh, un coltellino, uh, io uso un Opinel numero 8, pesa solo 36 grammi, è meraviglioso, un accendino. Eh, i vostri documenti mi raccomando eh, quelli portateli sempre con voi un coltello 
cucchiaio forchetta, io uso lo spork in alluminio, denominato anche un furchiatello, un asciugamano, un secondo asciugamano, un telo su cui sedersi magari sul prato in spiaggia da usare veramente come, come seduta, un cordino da 15 metri da 3 mm, eh, questo può servire sia per stendere dei vestiti sia per fare qualche riparazione al volo, eh, vi consiglio di arrotolare intorno a una penna un po' di nastro americano, è veramente molto utile per riparazioni al volo, del repellente anti, anti zanzare, gli occhiali da sole eh, sono assolutamente in, eh, indispensabili, una crema solare e credo di aver detto tutto. Ah, la borraccia. C'è chi sceglie fra borraccia o sacca idrica. La sacca idrica è quella con il tubicino. La sacca idrica è molto comoda quando stiamo camminando, ma è un po' scomoda da riempire. E soprattutto non credo sia una buona idea avere una sacca di liquido all'interno dello zaino. Io sono per la borraccia, poi, per carità. Eh, decidete voi. Ad ogni modo, questa è la fine della mia attrezzatura, in assoluto. Eh, io personalmente poi porto sempre con me un diario per segnarmi tutto quello che, che mi succede. È un buon libro, è sempre una buona idea, è un, è un oggetto indispensabile, secondo me, durante un bel cammino. Naturalmente, scegliete il libro giusto, eh. Ora, non vi dico quale, fate voi. Bene ragazzi, questa è tutta l'attrezzatura che io utilizzo per un viaggio a piedi anche superiore a 30 giorni e naturalmente accetto i vostri consigli, le vostre indicazioni, magari mi è sfuggito qualcosa o magari conoscete qualcosa di più efficiente che io non, non conosco. Vi prego di commentare qui sotto e di iscrivervi al canale, assolutamente. Potete anche seguire la pagina Facebook o Instagram, sempre il cammino del cretino. Dai, dai, su, mettete sto, mettete sto, sto follow, tanto è, è gratis. Che ve costa? Su, dai, un attimo. E ricordate, se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino.